Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te proposer un top 5. Mais alors, j'ai du mal à les classer. Donc, je vais dire les 5 plus beaux coffrets en scellé de ma collection. Euh, j'ai pas réussi à les départager, à dire ah, celui-là les premiers, celui-là les deuxièmes. Mais j'ai fait un top 5, ce qui est déjà pas si mal parce que franchement euh, c'est assez compliqué et j'avais envie de parcourir pas mal d'années je pense qu'on est pratiquement à 10 ans hein, quelque chose comme ça on doit être à 8 ans entre le coffret le plus ancien et euh, le coffret le plus récent quoique non peut-être qu'on est un petit peu moins de, de 8 ans mais enfin en tous les cas j'avais envie de de, de prendre une plage assez large pour vous proposer bah, des séries plus ou moins anciennes. Allez, let's go, c'est parti Alors je dis bien, il n'y a pas de classement, n'hésite pas à le faire toi, le classement, entre les 5 coffrets que je te propose, et on va aller sur le coffret le plus ancien, et malheureusement, euh, pour moi, le coffret le plus ancien, bah, c'est du XY, voilà. Il n'y a pas plus ancien, malheureusement, j'ai commencé ma collection à partir du XY, et celui-ci, je m'en souviens très très bien, c'est un coffret que je trouve incroyable, qui est une exclusivité euh, de chez King Jouet. Je me souviens où je l'avais acheté, un tout petit King Jouet. Alors, je savais, euh, à cette époque-là, il n'y avait pas de problème. Hein. Il en avait des dizaines et des dizaines. C'est ce magnifique coffret, donc Raikwaza X, version chromatique. Il existait en version normale et c'était Auchan qui avait l'exclusivité de la version normale. D'ailleurs, je ne l'ai pas, pas eu, la version normale. Moi, j'avais acheté que la version euh, chromatique. En plus, à cette époque, cerise sur le gâteau, 25 euros le coffret. Et il y avait un booster, un cinquième booster à l'intérieur. Alors, de mémoire, on doit être dans les années euh, 2015 je pense pas plus, et nickel, on est bien année 2015, et on retrouve à l'intérieur de ce coffret, pas moins de 4 boosters de la série Origine Antique, qui est une très très belle série, mais très compliquée à compléter, j'ai ouvert énormément de boosters, et malheureusement j'ai pas eu de grosses grosses cartes dans cette série là, euh, c'est une série qui est, qui est très complexe, et je pense que Étincelle est tout aussi complexe, et on a un petit booster Étincelle qui fait vraiment plaisir avec cette magnifique illustration de Draco Feu, mention spéciale pour ce coffret, souvent, enfin souvent, quand on le trouve, c'est pas souvent, les boosters se baladent complètement dans le coffret, c'est ce qui arrivait assez régulièrement dans ces coffrets là, mais là tout est bien en place et franchement pour du scellé c'est toujours un plus d'avoir la carte promo, la jumbo et les 5 boosters bien en place, rien qui se balade et ça c'est top et on peut voir un booster supplémentaire ici, donc je me suis planté, je viens de le voir, c'est 3 origines antiques et 2, 2 étincelles, voilà. Euh, Est-ce que c'était euh, précisé ou pas Oui, 3 origines antiques, il fallait juste regarder, bah, je me suis planté. Alors évidemment, quelques petits accros, mais franchement, il est en super état par rapport à l'âge et les nombreux déménagements qu'il a subi, le pauvre. Maintenant, on continue avec un coffret. Alors là, je suis en train de regarder parce que les époques, etc., je pense qu'on peut aller... Sur ce coffret-là, il est juste énorme. 2017, il est énorme. Franchement, essayez d'imaginer un coffret gigantesque. Il a eu un, plusieurs réassorts, ce qui m'a permis d'en avoir un en scellé. Il est incroyable. La, la série Légende Brillante est une très, très, très belle série. Moi, je l'apprécie énormément parce qu'il y a des cartes que j'aime beaucoup. Un format de cartes que j'aime beaucoup et je vais vous le montrer. Euh, C'est tout simplement les euh, Brillants hein, avec ce magnifique Arxeus, mais aussi euh, ce Raikwaza. Donc, c'est une très, très belle série. Et en plus, alors ce coffret extraordinaire parce qu'il n'y a pas moins de... 4 promos et une jumbo. Célibi brillant, OOGX Rainbow, on a un Luga brillant et ce magnifique petit Pikachu holographique qui fait franchement, euh, franchement plaisir. On n'a pas moins de 8 boosters à l'intérieur. Donc ça reste un sublime euh, coffret avec euh, bah, des cartes promo vraiment très très sympa. Euh, ce coffret là, contrairement à d'autres coffrets, il y a eu pas mal de réassorts. Euh, ce qui m'a permis justement de pouvoir avoir cet exemplaire-là dans ma collection. Après, le bémol sur ce coffret-là, c'est que c'est super chiant à ranger. Il est trop gros, ça rentre dans aucun tiroir, aucune case et c'est vraiment pénible. On arrive maintenant à... Alors là, au niveau, euh, niveau époque, on est, on est, je pense, euh, kiff, kiff. Je suis en train de regarder les dates en même temps que je vous parle. Euh, pour pas dire de bêtises, mais à mon avis, on est sur le même date. Voilà. Alors, on va aller sur un coffret qui est lui aussi très très grand. Très chiant à ranger. Celui-ci est, est fou. 
C'est un coffret qui est sorti en fin 2019, qui est exclusif à Micromania. Je ne l'ai jamais revu en réassort. Il est incroyable. Le point fort, il a que des points forts ce coffret. Que des points forts si ce n'est qu'il est trop grand. Il y a deux cartes promo exceptionnelles. Euh, Esquad, ultra rare, texturé, magnifique. Que ce soit du Florizar avec Vipillière qui est ouf. Mais aussi le euh, Dracofeu et Roussil qui est incroyable. On a une magnifique jumbo. On a un poster pour ceux qui aiment les posters. Mais aussi, alors on a l'impression que c'est un peu chiche en booster. Ce qui est vrai. Hein. Euh, J'en vois 6. C'est pas énorme, sans compter que le coffret devait coûter certainement une cinquantaine d'euros. Mais 6 boosters, mais quand on voit les séries des boosters, sans cause, à part le soleil et lune de base, on a du éclipse cosmique, on a du harmonie des esprits, du alliance infaillible, et le petit booster qui se cache là, du XY évolution. Alors XY évolution, il faut savoir qu'à cette époque-là, personne n'en voulait. J'en ai même récupéré une trentaine de boosters scellés pour 2,50 euros pièce. C'était l'époque, hein. ils étaient massivement déstockés. Mais maintenant, je peux vous assurer que beaucoup seraient contents d'avoir euh, ces boosters-là. C'est vraiment un magnifique coffret que je trouve vraiment exceptionnel, euh, que ça soit en gardé en scellé à l'ouverture. Franchement, très très sympa. Et cette carte-là, promo, est... Pff, elle est dingue, elle est dingue. On continue, on est toujours un petit peu à la même période, avec un coffret qui est ouf aussi. Et on est sur une exclusivité euh, de chez Auchan. Je ne pouvais pas ne pas vous le présenter tant la série est dingue à l'intérieur. Évidemment, on est sur du destiné occulte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boosters. Je crois qu'il y en a 7. Je vais vérifier. 7 boosters. Alors déjà, quand tu as 7 boosters sur destiné occulte, tu sais que tu peux avoir du très très lourd. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a ces magnifiques euh, cartes promo incroyables. Que ce soit Raikwaza qui est incroyable, mais aussi Lunala et Sol Galeo en version gold, la jumbo est folle, Raikwaza chromatique qui n'est pas dans la série des ciné occultes, mais du coup ils ont rattrapé le coup, on, a, on en a donné en version euh, promotionnelle, ils ont réutilisé l'illustration de la carte Rainbow, franchement bah, c'est un sans faute sur ce coffret là, exclusif à Auchan, et là aussi, alors c'était 50 euros, euh, et... Pas de réassort, jamais de réassort, pourtant destiné au culte à subir des réassorts, soit par version Pokébox, mais aussi par ETB, mais jamais sur ce coffret-là, et il reste une pépite euh, de coffret euh, de l'époque, soleil et lune, évidemment. Et on ne pouvait pas terminer ces top 5 sans parler de épée et bouclier, c'est un coffret que j'ai adoré, principalement à cause de la carte promotionnelle, c'est un coffret qui était assez cher et du coup boudé, parce que bah, les séries qui étaient présentées à l'intérieur sont vraiment pas extraordinaires. C'est le coffret Evoli. Euh, Piroli, j'allais dire Evoli. Piroli, qui est pour moi le plus beau euh, des trois. Euh, ce coffret, alors je me demande c'est quoi. Alors il y a du point de fusion, il y a du reine de glace. Et je me demande s'il n'y a pas d'évolution céleste. Donc au final, les séries sont pas si dégueulasses, mais les taux sont, sont douloureux. C'était un coffret qui était assez cher, on était aux alentours de 45 euros, qui était distribué à l'époque... Alors moi je l'avais vu chez King Jouet, je me demande si c'était pas... Ex... Oui je crois que c'est exclusif de chez King Jouet, à prendre avec des pincettes, peut-être que c'était aucune exclusivité et il y en avait de partout et c'est parti, très... parti quand même vite, je me souviens plus. Mais en tous les cas j'avais vu chez King Jouet, je les avais pris, et pour moi, euh, pourquoi je, je considère qu'il fait partie du top 5, c'est pour la Pyroli V, celle-ci. Je suis un fan absolu de cette illustration. Elle est, elle est magnifique. C'est une carte alternative. Les alternatives sont des cartes très difficiles à avoir. Il faut ouvrir des centaines de boosters pour en avoir. C'est très compliqué. Là, au moins, tu étais sûr d'en avoir une magnifique carte. Et cette carte-là commence à valoir très, très, très cher. Et voilà, elle est incroyable. Pyroli au coin du feu, comme ça. Euh, franchement, c'est un sans faute. J'aime bien aussi la, la version VMAX, mais je la mets vraiment bien au-dessus, euh, la version euh, V de cette, de cette carte. Voilà, j'ai fait euh, le... Enfin, j'ai pas un classement, mais j'ai sélectionné les 5 plus gros coffrets, les plus beaux coffrets de ma collection. N'hésite pas, euh, toi, à me laisser en message bah, le coffret que, que, tu, que tu préfères dans ce top 5. Et je te dis évidemment à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao